నమస్తే వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ నేను మీ రంజిత్ ప్రశంసలు అభినందనలు విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు వివాదాలు రద్దులు ఇలా ఏపీలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి వంద రోజుల పరిపాలన సాగింది వంద రోజులలో సీఎం జగన్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు నవరత్నాల అమలు వైపు దృష్టి సారించారు అదే సమయంలో వివాదాస్పద అంశాలతో విమర్శలకు తావిచ్చారు వంద రోజుల జగన్ పాలనపై ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ స్పెషల్ డ్రైవ్ ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వంద రోజుల పరిపాలన జనరంజకంగా ఉందని విజయనగరం జిల్లా వాసులు అంటున్నారు పారదర్శకత్వంతో అవినీతి రహిత పాలన అందించేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపట్టిన చర్యల వల్లే కొన్ని వర్గాలు ఇబ్బంది పడుతున్నప్పటికీ అవి తాత్కాలికమే అంటున్నారు ఇక్కడి స్థానికులు ఇక జగన్ అధికార పగ్గాలు చేపట్టి వంద రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా విజయనగరం వాసులు వైసీపీ ప్రభుత్వం పాలనపై ఏమనుకుంటున్నారనే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం విజయనగరం నుంచి మా కరెస్పాండెంట్ శేషగిరి రావు అందిస్తారు శేషగిరి రావు ఓవర్ టు యూ చరిత్ర సృష్టించి నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలతో గెలుపొంది రాష్ట్రంలో రాజ్యాన్ని స్థాపించినటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన వంద రోజులు దాటింది ఈ వంద రోజుల్లోనూ ఆయన తాలూకు పాలన సంబంధించి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు అది ఏ మేరకు ప్రజా రంజకంగా ఉంది లేకపోతే ప్రజలు ఏమైనా ఇబ్బంది పడుతున్నారా అనేది మనం ప్రజల్లో అడిగి తెలుసుకుందాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వంద రోజుల పాలన పట్ల మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఈ వంద రోజుల పాలన అయితే మాత్రం చాలా జనరంజకంగా ఉందండి ముఖ్యంగా క్రీడాకారుల విషయంలో చాలా ఇంతవరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాదు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేనటువంటి జాతీయ స్థాయిలో మెడల్ స్థాయి క్రీడాకారులకు నగదు బహుమతి ఇవ్వడం అనేది నిజంగా చాలా రికార్డు స్థాయిలో ఉంది ఎందుకంటే బంగారు పథకానికి లక్ష యాభై వేలు వెండి పథకానికి డెబ్బై ఐదు వేలు సంథింగ్ ఏదైనా ఎంతైనా అమౌంట్ ఇవ్వడం అనేది చాలా క్రీడా రంగంలో మాత్రం చాలా ప్రోత్సహిస్తున్నట్టుగా ఒక క్రీడా సంఘానికి కార్యదర్శిగా నేను ఆయన్ని చాలా అభినందిస్తున్నాను ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో క్రీడలకు మంచి అవకాశం అలాగే ఇప్పుడు పదమూడు జిల్లా పదమూడు క్రీడాంశాల్లో ప్రతి నెల ఒక క్రీడాంశాన్ని చీఫ్ మినిస్టర్ కప్పుగా నిర్వహించడం కూడా చాలా క్రీడాకారులకు మంచి ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది అలాగే నిరుద్యోగులకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కానీ అలాగే పేదలకు పక్కా ఇల్లు ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా జనరంజకంగా ఉంది ప్రతి ఒక్కరు డబ్బు ఎలాగ వస్తుంది డబ్బు ఎలాగ వస్తుంది అనేసి అనుకుంటున్నా కానీ మా అలాంటి సామాన్య ప్రజలకు అవన్నీ అనవసరం ఎలాగ వస్తుంది ఎలా పోతుందో మాకు అనవసరం సామాన్య ప్రజలకు ఏడి చేస్తున్నారు అనేది ప్రజలందరూ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఈ ఏది ఏమైనా ఈ వంద రోజుల పరిపాలన మాత్రం ప్రజలకు చాలా జనరంజకంగా క్రీడా రంగానికి చాలా ప్రోత్సాహకరంగా ఉందని నేను భావిస్తున్నాను ఒక క్రీడాకారుడిగా క్రీడలకు మంచి ప్రోత్సహిస్తున్నారని సీఎం చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఒక నిరుద్యోగ యువకుడుగా లేకపోతే నిరుద్యోగిగా ఏంటి పరిస్థితి నాకు ఆవు దూడ జనతాదళ గవర్నమెంట్ కానీ నాకు తెలుసండి అక్కడి నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే ఏ గవర్నమెంట్ అయినా సర్దుకోవాలంటే కనీసం ఆరు మాసాలు ఎందుకు అసలు ఏటి ఉంది బడ్జెట్లో లోటు ఏముంది లోటుపాటు లేటు ఉన్నాయి మనం చేయాలంటే ఏ చేయాలా అని చూసుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ ఈ గవర్నమెంట్లో ఏంటంటే గత గవర్నమెంట్ పూర్తి లాస్లో ఉందండి అసలు ఏమీ లేదు అలాంటి టైంలో ఈయన గవర్నమెంట్ ఫార్మ్ చేసి నవరత్నాలు అనే స్కీమ్ తొమ్మిది చేసిన స్కీమ్ని ఎలాగ రన్ చేయాలని ఆలోచన లేకుండా స్టార్ట్ అసలు రాగానే డైరెక్ట్గా రంగంలో దిగి ఈ వంద రోజుల చేయాలని పూర్తి స్థాయిలో చేసుకునే వెళ్ళటం అనేది మామూలు విషయం కానీ మాటలు అందరూ చెప్తాం బయట నుంచి కానీ ఇక్కడ పార్టీలో లేకపోతే ఇది కాదు వ్యక్తిని చూడాలా పది మంది పనికి వచ్చే పని ఎవరు చేస్తున్నారని చూడాలి అంతేగాని విమర్శన చేయడం అని కరెక్ట్ కాదు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతి స్టెప్ను కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి అతని యొక్క మంత్రివర్గంతో అందరితో ఆలోచించి చాలా చక్కనైనటువంటి పాలన చేస్తున్నారు కాకపోతే దీనికి కొంత టైం అంటూ పడుతుంది కొన్ని నెలల్లోనే లేకపోతే వంద రోజుల్లోనే అని స్టిప్లేటెడ్ టైం పెట్టి ఆ టైంలోనే అన్నీ అయిపోవాలంటే అవి సాధ్యం కాదు ఎవరికైనా సాధ్యం కాదు దానికి కనీసం ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల వరకైనా సరే ఒక బిల్డప్ చేయడానికి సరైనటువంటి బిల్డప్ చేయడానికి ఆ టైం అంటూ పడుతుంది ఆ యొక్క టైంలో డెఫినెట్గా అతను అన్నీ కూడా ఆ నవరత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటి కూడా చేరుకోగలుగుతారు నెక్స్ట్ న్యాయవాదులకు సంబంధించి సంక్షేమ న్యాయవాదుల సంక్షేమంకి సంబంధించి కార్పస్ పనులు అనేసి దాదాపు వంద కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది గతంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు జగన్ గారు వచ్చిన తర్వాత అతను మాట నిలబెట్టుకుంటూ కార్పస్ ఫండ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా హెల్త్ కార్డ్స్ కూడాను ఈ న్యాయవాదులకు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా అది ప్రపోజల్ ఉంది అది కూడాను ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏదైనా సరే అతని యొక్క పాలన మాత్రం పారదర్శకంగా ఉంది నెక్స్ట్ అవినీతి రహిత పాలన దీనికి మనం అందరూ కూడా అభినందన తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సద్ విమర్శలు మాత్రం పట్టించుకోవాలి ఎవరైనా సరే మనం చేస్తున్న పరిపాలనను బట్టి రకరకాలుగా విమర్శలు వస్తుంటాయి ఆ విమర్శల్లో సద్
ఒకటి అన్నింటికంటే శుభ సూచకం ఏంటంటేనండి ఇవాళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి లేని వర్షాలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ వచ్చేటప్పుడు ఎలాగైతే మొదలయ్యాయో స్టార్టింగ్లో ఇవాళ పుష్కలంగా అంటే మనకి శుభ సూచకం అని అనుకోవాలి రాష్ట్రంలో ఇవాళ పాలన అయితే మాత్రం చాలా బాగుందండి బట్ మేము అనుకుంటుంది ఏంటంటే ఇక్కడ నూట యాభై ఒక్క సీట్లతో ఈ నెలకైతే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేశారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా అలాగే ఫామ్ చేశారు మా దృష్టిలో ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే ఇంతలాగా ఈయన ఇక్కడ చేసుకొని రాష్ట్రంలో పట్టుకొని ఇంత లోటు బడ్జెట్లో ఉన్నదాన్ని ఈయన ఎలాగైతే చేస్తున్నారో అలాగే కేంద్రం కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా యువతకి మన రాష్ట్రానికి రాజధాని ఒకటి కరెక్ట్గా లేదు ఇవన్నీ ఈయన చేయడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి చేయడానికి మంచి వ్యూతో ముందుకు వచ్చాడు కాబట్టి కేంద్రం కూడా సపోర్ట్ చేస్తే ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేది మనం బాగా మైనస్లో ఉన్నాము అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈయన జనాలను ఎట్టి పరిస్థితులు వదిలిపెట్టకుండా అన్నీ చాలా బాగా కార్యక్రమాలు నవరత్నాలు అన్నీ చేస్తున్నాడు కేంద్రం కొంచెం సపోర్ట్ చేయాలని మేము అందరం కోరుకుంటున్నాం మొత్తంగా మనకి విజయనగరం జిల్లా ప్రజల తాలూకా వాణి ఏ విధంగా వినిపిస్తుంది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన జనరంజికంగా ఉందని చెప్పేసి వినిపిస్తుంది మెజార్టీ పీపుల్ కూడా అదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కెమెరామెన్ సురేష్తో శేషగిరి ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ వి